Hola, bienvenidos en CNC Más a toda la información del ciclismo que hacemos hoy aquí desde la ciudad de Cartago, porque hoy a la capital del departamento de Risaralda, en Pereira, llegó la etapa número 5 del clásico RCN, después de pasar por el alto de la línea, el corredor que ganó en Pereira la etapa del clásico fue el español Oscar Sevilla, quien completó 11 etapas ganadas en el duelo de titanes en toda su historia. Escuchamos a continuación precisamente al ganador ganador de la etapa, el español Oscar Sevilla. Sí, tocaba escribir mi nombre aquí en Pereira, una ciudad ciclística siempre eh, nos acoge muy bien, tanto en llegadas como en salidas y bueno, ya tengo eh, mi nombre escrito aquí en Pereira, en Resaralda, aquí tengo muchos amigos y contento, ¿no? No, feliz, feliz de conseguir un nuevo triunfo en mi carrera deportiva, todos los triunfos son bonitos, interesantes, gratificantes, la verdad que es una... Es muy difícil expresar lo que he sentido cuando gana y bueno, la verdad que estoy contentísimo, ¿no? Todas son significativas, ¿no? Todas tienen su, su, su digamos, su, su, su cosa bonita, todas tienen su, su eh, momento, entonces cada una tiene su inspiración, ¿no? Eh, no puedo olvidar mi primer clásico cuando gané en Manizales, cuando gané el clásico en Cali que terminó. Todas son importantes, ¿no? Creo que todas las etapas son, tienen algo, algo sentimental y esta no deja de serlo. Sí, a mí me encanta el ciclismo, ¿no? No solamente correrlo, sino ver a los muchachos animarlos, darles consejos, son rivales pero me gusta verlos, me gusta darles digamos ese ánimo, eh, reconocerles cómo van, también decirles que ojo, que no se confíen solamente porque le digamos que son buenos, se relajen, no, que sigan trabajando, que se motiven, porque a veces eh, eh, pueden confundir el, el, el hey, vas bien chaval, vas muy bien con, con, con relajarse, no, vas bien pero sigue trabajando, te queda mucho camino pero ti está lento, entonces darles consejos porque la verdad que da gusto ver esta nueva generación que está viniendo, ojalá tengan un buen acompañamiento, ya lo he dicho antes, porque creo que hay talento hay, ¿no? ¿no? Hay talento, falta acompañarlos bien, no compararlos con nadie, dejarles cada uno que, que fluya a su manera y ojalá ellos tengan la cabeza, tengan la pasión, tengan la, la disciplina para conseguir lo que pueden conseguir en muchas cosas. Y el puerto de montaña fuera de categoría, en el alto de la línea, le pasó factura al que hasta hoy era líder del clásico, hablamos del nariñense Oscar Quiroz, se quedó en la subida y eso por supuesto generó en el nuevo líder de la carrera, Germán Darío Gómez. Bueno, eh, sí, la verdad hoy sabíamos que, que era un reto bastante grande estar eh, adelante en el paso por la línea, pienso que supimos sortear las fuerzas de la mejor manera, estuvimos muy cobijados por el equipo durante todo el día, eh, recibiendo los consejos y el apoyo y, y todo el respaldo pues, de, de, de todos los compañeros, especialmente pues, eh, de la experiencia que tienen eh, Miguel y Jonathan Restrepo, esto, esto ayuda mucho. Eh, pienso que hicimos las cosas muy bien, eh, Diego estuvo muy, muy atento todo el día, eh, al final pues, de la competencia estuvo, estuvo en un corte adelante con, con, con Oscar y eh, bueno, estamos encabezando la clasificación general y la verdad es algo que, que nos lleva en, llena de motivación pues, de aquí en adelante saber que tenemos... Eh, buenas piernas para, para responder. Pienso que esto indica que el proceso va muy bien, ¿no? El proceso que, que he tenido pues junto con el profe Luis Alfonso Celi desde que estaba en el Tierra de Atletas ha, ha venido en progresión, ha sido siempre bueno, eh, principalmente con objetivos en carrera sub-23 y bueno, ya, ya se acerca la categoría de élite y hemos puesto objetivos ya un poco más fuertes como lo son este, este clásico RCN y, y pienso que, que hemos demostrado que, que, que estamos para, para bueno, disputar buenas competencias competencias, competencias por etapas y para eso nos preparamos, ¿no? para, para este tipo de retos. Es algo muy bonito eh, ver que, digamos, eh, nos preparan a, a, los, a los jóvenes, a los 23 para, para estar disputando con, con gente con tanta experiencia como los son Oscar Sevilla, Fabio, Valdemar, eh, Rodrigo Contreras, bueno, en fin, todo, todos estos corredores con tantos kilómetros en sus piernas y poder estar allí con ellos es, es una satisfacción muy grande y una motivación pues para para dar el paso más adelante y representar ya a Colombia eh, fuera del país. La sexta etapa del clásico RCN 2023, duelo de titanes, partirá desde aquí, desde Cartago, rumbo hacia Versalles, departamento del Valle del Cauca. Y nosotros estaremos muy pendientes durante todo el transcurso de este clásico que tendrá final el próximo domingo con la etapa a cronómetro desde Medellín hacia el Alto del Escobero, con la cámara de Joan Marulanda. Este informe para CNC Más y CNC en la ciudad de Santiago de Cali con William Marulanda. Thank you.